Сегодня 29 октября. Замечательная осенняя погода. Желтые деревья. Что-то уже совсем попавшее. Сегодня у нас большие планы. Хотим кое-что кое хотим сделать. Съездим в одно место на рыночек. Прикупим детальки. И вечером будем мастерить. Все вам покажем. Идем на робототехнику. Вот такая вот узкая дорожка для пешеходов вдоль дороги. Вези. Разойтись двум коляскам практически нереально. наш хутор на робототехнике у них сегодня так атмосферно хэллоуин я конечно не считаю это праздником тем более православным ну повеселиться почему нет весело детям и даже взрослым Ветрено сегодня. Вы видели, наверное, мы вот пошлифовали палки. Но все еще не будем раскрывать секрет, что для что мы будем делать. Вот мы выпилили рейки, 4 одной длины и 4 чуть покороче, и 2 к заготовке. А листы это ДВП, гладкий с двух сторон. Сейчас будем все приклеивать. Сначала на клей ПВА, а потом возможно еще добьем гвоздями. Вот я приклеила рейки 
к двум основаниям, две одинаковые части, клеила я на клей ПВА. И теперь жду полного высыхания, дальше зафиксирую все на гвоздики, чтобы конструкция была очень крепкая. И продолжу делать свое изделие. Самые догадливые уже догадались, что это будет, пишите в комментариях, если вы догадались. Кто первый, тот молодец. Ну, в общем, вот наступило утро, все склеилось довольно хорошо. Мы для красоты и для надежности забьем еще гвоздей. Сейчас мне нужно прикрутить вот такой замочек, чтобы тюдник не раскрывался. Прикрутим. В общем, не вытерпела я и решила сходить с незаконченным тюдником. Потом я еще прикреплю как-то палитру, ну, сделаю полочку, не знаю как. И вот для работы тоже надо какое-то крепление. Ну, а так пока вот в таком виде вроде держится. Вышли мы недалеко, рядом с домом. Вот он, наш дом виднеется, коричневая крыша. И вот буквально через забор тут березки такие красивые. Попробуем сейчас что-то написать. Не знаю, что получится. Краски, кстати, дома тоже выдавила уже сразу же. Все, а разбавлять буду. Где у меня тут флакончик? А, вот он. О, уже заморалось все. Ну вот. Вот масло. Сразу, сразу с растворителем. Вот, вот.
Ну, в общем, мы как-то пытались нарисовать. Ну, это что-то такое. Похоже? Я чувствую, нет. Ну, вот они, прелести пленера. Абсолютно неудобно. То есть мольберт сам по себе такой тяжеловатый. Держать его в руке было сложно. На коляске держать тоже не хотелось. Ну, во-первых, тут мишка не спит, шевелится. И все-таки я добавила... И я добавила растворитель в масленку, поэтому ну, запахи побоялась, что к ним попадут. Поэтому на коляску я не стала ставить мольберт. В руке держать тяжело. Поставила на землю на корточках, пыталась порисовать. Краски выдавила не те. Солнца нет, непонятно, где свет, где тень. В общем, ну, вот они, прелести пленера. В итоге сделали вывод сыном, что нужно сделать ножки. Какие-то ножки прикручивающиеся. Он мне сказал, что все сделает. Все, я тебе, мама, сделаю. Так что вот. В следующий раз, надеюсь, будет уже более удобно. Поняла, что краски нужно по месту выдавливать. Нечего выдавливать заранее. Нужно идти, когда Мишка спит. Да, Мишка, когда ты спишь, потому что ты не даешь рисовать. Походи с ним маленько. И еще нужно одеваться. Либо фартук одевать, либо то, что не жалко. Ну, потому что, что... я еще очень боялась замораться. Потом в следующий раз приду уже готовенькая. Но пока вот такой, мы знаете, как называли в художке это нашлепок. В принципе, мне вот это вот место понравилось. Но все остальное сами видите. Бе. Вернулись домой. Не утолила я жажду написания. И решила написать то, что вижу из с крыльца. Так, для себя я сделала несколько выводов. Ну, один я уже сказала, что Мишка должен спать, собственно. Вот он спит. Дневной сон. Дальше еще, смотрите, я поняла, что нужно а, аккуратно писать а, на палитре, краски размешивать. То есть, чтобы они минимально занимали место. Я же люблю размашисто. Чтобы вот если намешать, так вот на пол палитры, да, нужно помаленечку, тут кусочек, тут кусочек, учиться вот писать. Так, ну, про ножки я уже сказала. Дальше про одежду. Сейчас я выйду в кадр на секундочку. В общем, старая курточка, там кофты, курточка уже не застегивается и фартук. Ну, как вот... Ходить по улице в таком, я пока себе это слабо представляю. Ну, может, правда, и поймут, а может, и не поймут. Буду думать, может быть, какие-то нарукавники сшить для курточки. Потому что в основном же мораются рукава. Вот, пожалуй, да, сошью какие-нибудь рукава. И все. Не буду ходить в фартуке по улице. Так, сейчас я приклею картонку. Еще одну. В двух местах я приклею. Тут очень графичное такое дерево у нас есть. Хочу его написать. Приклею его на монтажный скотч. Вот, и насчет выдавленных красок, все-таки это удобно, когда ты приходишь и краски уже выдавлены. Единственное, нужно знать, что ты пойдешь рисовать. То есть заранее сходить на место это, выбрать его. Ну вот, мешка проснулся. Он, видимо, от моего голоса просыпается. В общем, заранее а, походить, выбрать место и уже зная, какие цвета нужны, дома выдавить их. И все, у нас тут на самом деле мест очень мало. У нас тут все застроено многоэтажками. Ну, смысл рисовать, да, многоэтажки ходить. Поэтому вот с этим будет проблема. Быстрее, быстрее.
быстрее. Семья все время подгоняю. Тут ничего нормального сделать не могу. Намечаю э, разжиженной умброй построение. Соблюдаю вертикаль, обязательно перспективу. То есть сюда крыша у нас уходит. Это у нас гараж. Ну, мы пишем больше не гараж, а вот это вот красивое дерево. Вот тут вот оно будет. Ну, а гараж это как второстепенная часть в работе. То есть без нее тоже смысла нет. Эскизный у нас такой будет мотив. Тут вот березка затесалась. Тоже ее покажем. И там еще одну, ну и второй гараж не будем, в общем. И вот это вот красивое дерево. Очень графичное. Макс, остановись! Он спит? Все. Заплачет, по, еще повозишь. Так вот какое-то вот все наломанное, переломанное. На светлом фоне оно будет темным пятном и такая зеленушка. Так. Вот такой вот рисуночек. Возьмем кисть по пошире. И замешаем. Сейчас хочу с крыши. Вот она самая такая светящаяся, но не нужно ее кричащей делать. Поэтому замешаем. Видно, нет палитры. Палитр у меня не видно. Чуть-чуть опустим. Кадмий оранжевый. Чуть-чуть белил добавлю. Белила титановые. И крапла красный. Такой вот цвет. Ой, в самый раз. В самый раз? Да. И несколько мазочков так вот положим. Очень похоже. Очень, да. Цвет крыши похож. Ну все, пусть это у нас будет цвет крыши. Единственное, не нужно все одним цветом замазывать. Возьмем чуть посветлее и сделаем. Тут как бы, хоть солнца и нет, но все равно отражение неба, рефлекс от неба. Все одним цветом делать не нужно. Где-то еще поинтенсивнее. И вот сразу же направление вот этих вот черепичек. Черепичек. И вот тоненькую линию вот этой вот. Хоть мы и не видим эту часть, но мы тоже так вот обозначим. Вот вытираю кисточку. И сразу же замешиваю цвет вот этой вот стены. Она у крыши, понятно, тень от крыши падает темная. Поэтому я вот это вот марс коричневый немножко... Как она? Все, из головы уже все, все цвета выпадают. Охра светлая, с охра светлой. И, то, и немножечко вот это вот краплака тоже добавлю, рефлексует. Вот такой вот темненький цвет. Намешаю и положу вот под крышей вот это несколько мазочков сюда и сюда. А, а само, как бы сама стена дальше, она уже светлее, чем вот крыша. То есть в этот же замес я добавляю теперь уже белил. И чуть-чуть еще побольше охры. И вот так вот закрашиваю. И на вот этом фоне будет наше вот это графичное дерево красиво смотреться. Вот. Еще белил немножечко с охрой. Краски замерзают, что ли, какие-то такие густые прям. Несколько вот таких мазочков сейчас сюда положу. Так, а здесь у нас в тени, как бы хоть нету солнца, но все равно она получается темнее вот эта часть. Мы замешаем опять Марс. Охры. Чуть-чуть кадмия оранжевого сюда добавлю. Вот таким вот движением положу. Вот. А ворота вообще практически у нас такие темно-темно-коричневые. Так, покажу. Так. Вот. И хоть у нас сзади 
дома многоэтажные, ну, не знаю, мне не хочется их рисовать, поэтому я просто, ну, как бы, тоном покажу. Что-то, ну, какой-то какой фон вот зеленоватый, тут же вот земельные эти оттенки. Вот так вот покажу. М? Я не хочу рисовать эти многоэтажные дома. Что в них красивого? Ничего в них нет. Ну хотя есть, конечно, любители урбанистических пейзажей, но это не я. Тут вот более раз такой вот весенний зелененький цвет получился. Ну ладно. Макс, иди давай там. Потише. Подчеркну. Тут будет дорожка. И вот. И вытираю кисточку, не забываю. Тут вот чуть посветлее. Тоже какое-то там строение. Все пятна. Видите, мы решаем все от пятна. То есть где-то ставлю такой вот переход резкий, да, где-то сделаю градиент. Такой у нас будет эскизный вариант. Возьму кисточку потоньше, вот эти ворота еще немножечко проработаю, чтобы потом к ней не возвращаться. Ох, разбелилами, чуть-чуть Марса. Тоненькая кисточка рублев, буквально вот шестерка овальная. И вот какие-то тут деталечки выступающая часть есть тоже выступающая часть вот, а там дальше глубина ворот ну, от белых конечно пятен стараемся избавляться тропинку положим все смотрите еще мы делаем по по форме да то есть если стена у нас вертикально мы и кладем вертикальные эти штришки немножечко теплого захотелось как мне положу вот сюда я его вижу Положим. если у нас дорожка горизонтально мы ее конечно по форме тоже будем укладывать горизонтально так тут травка даже маленько виднеется тут какой-то у нас разноцветие еще будет кустики Вот удобно стоишь, ничего не держишь, ничего не мешает, очень удобно. Так что нужны обязательно ножки для Мальберта. Будем что-то придумывать. Так, да, хотела травку положить. Кадми лимонный, зелененького добавим. Хоть и осень, но травка довольно-таки такая еще яркая. Макс, ты закрываешь мне? Угу. Ты по форме вот так вот немножечко штришков яркой краски. Зеленая, а дальше мы ее немножко, конечно, успокоим тут русской зеленой. Еще дорожечку тут эту покажем. Ох, разбелилами. Тут же зеленый затесался и чуть-чуть еще синего. Что, Макс? Пока оставьте до конца пленера. Ну, еще минут пять. Что ты хотел? Не, 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 не шатай камеру. Так, тут я хотела еще вот это вот э, строение тоже показать. У нее такая же крыша красная. Ой, ну слишком уж ярко. Какой-то вот тут вот заборчик. Охру с белилами, чуть-чуть желтенького. И вот такие вот стеночку. Mm. 
Дверь там куда-то ведет. Неудобно стоять тут, и камера стоит. И Мальберт. Да, давайте вот это разноцветие. Такое прямо яркое, яркое. Оранжевый с охрой. Зеленый там тоже еще есть. Так, ну давайте вот непосредственно вот это вот дерево, как оно у нас будет смотреться. Мне кажется, еще надо посветлее там делать вот эту стенку, чтобы дерево не терялось сразу цвете еще хочется тут побольше осеннее такое чуть-чуть высветлю ту стеночку так берем тоненькую кисточку Марс, чуть-чуть оранжевого, ну как эту же троечку, у меня сейчас три кисти, и прям вот такие вот эти ломаные провожу, видно, будет не видно, не знаю, ну, такой пример, не мастер-класс, друзья, нет, не мастер-класс. штришков все белье закончились и зелени на этом дереве немножко зелени Так, чуть-чуть сейчас выдавлю. Сейчас грязь начну наводить тут. Детального белья. Детального белья. Ну, сама замешиваю, иногда покупными пользуюсь. Вернее, я их смешиваю покупные со своими. Так у тебя там еще титана. Много, да, еще. Для чего он тебе? Ну, так жизнь длинная. Все не изрисуешь. Соседи вышли. Ну вот, друзья, такой синий этюд. Мрачно, конечно, на улице очень темно, пасмурно, конца и края не видно этому всему. Только в феврале будет солнечные дни. До февраля еще сто лет. Что делать? Придется подождать. Сто лет! Ну, вот видите, я даже небо тут это не прорисовывала, оставила такой эскизный вариант. 
Все. Честно говоря, я бы жевал, жевал лучшего. Что так ты я... желал? Ну, видишь, я привыкаю, я еще а, учусь. Давно я не писала. Не, мне нравится. Вот эта работа мне нравится. Сейчас покажу первую, которую, которую мы с тобой только что у магазина написали. То есть вот она. Вот это мне нравится больше. Это не в один, один в один. Это уж слишком такая абстрактная. Та более реалистичная, что ли. Так, аккуратно. Все, все. Все. Закончен на сегодня наш пленер. Будем усовершенствовать наш мольберт. По идее, вот так вот раз закрыл и пошел. Ну, не всегда можно найти вот такое место, да, чтобы поставить. То есть практически невозможно найти такое место, чтобы поставить, написать. Ну, в принципе, я, я довольна. Я усмирила свое желание, которое у меня уже а, сколько, несколько дней пойти попленерить. Вот, все, усмирила. Я просто каждое утро вставала и думала, ну вот сегодня точно пойду. Пойду и что-то нарисую. Все, нарисовала. Ну, это не значит, что все, я больше не буду ходить. Нет, еще хочу. Все, буду и хочу.